Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 坐标美国南加州的一名地产经纪人和注册会计师。今天的房财税视频呢，我准备跟大家具体分析一下。在美国购买房屋的，除房屋标价以外的各种各样的费用，也就是常见的我们所说的 escrow closing cost。那么我呢会详细的列出费用清单里的一项一项跟大家分享分析。再提一下还有什么是隐藏的费用不会出现在这个清单里面。另外呢我会简单的分类对比一下，购置新房 versus 购置二手房，贷款购房 versus 现金购房，以及前半年买房 versus 后半年买房的费用差别。听到这里呢，你可能会有所疑问：难道这些分类也会影响我的 closing cost 吗？不是所有的 closing cost 都是应该一样或者是类似的吗？别急，请听我细细的跟你道来。首先呢，让我们来了解一下什么是 closing cost。closing cost 呢，翻译成中文呢、啊，我们可以理解为购置房屋的结账费用。那么这个结账费用包括超出你购买的房屋房价以外的各种各样的费用，比如说产权搜索费用。第三方公司过户费用、政府过户手续费、产权保险费、文件处理费、电汇费用、公证费用、房屋保险费、贷款处理费，以及可能的律师费、预付的地税税金，以及预付的 HOA 物业费和贷款利息等等。另外呢，在美国加州，大多数情况下，买家是不需要支付经纪人佣金的。经纪人佣金呢，由建商或者是卖家来支付。所以呢，买家的结账清单里是不应该出现经纪人佣金这一项哦。那么以上的这些费用会出现在你的过户公司 escrow 的结账清单里。一般呢，在过户前 ，escrow 呢会有一份 estimated closing statement， 也就是初步估算结账清单，给买家核审校对。没有问题呢，买家就可以进行签字。然后呢，过户后会出一份 final closing statement， 也就是我们常说的最终过户结算清单。现在呢，让我们来了解一下刚才我提到过的各种各样的费用。首先呢，第一个产权搜索费，产权搜索费呢是产权公司为了买家进行目标房屋产权记录搜索的费用，一般呢可能从七十美金到二百美金不等，取决于你的房屋价格以及房屋所在地。第二呢，第三方公司过户费用，第三方公司过户费呢就是 escrow 公司收的你的为你做房屋过户以及一系列相关的总服务费。南加州常见的过户公司呢，是用 escrow 或者是 title 公司；北加州呢，则大部分是用 title 公司。其他州呢，可能还会涉及到律师完成过户等等。那这个过户的服务费呢，也就是付给你的第三方服务公司的。一般来说，美国的这些第三方服务公司都会有一个费用标准，常见的呢是一个几百元的底价 base price， 加上房屋总价的百分比。南加常见的过户费可能从一千到几千美金不等。这个呢，取决于你的房屋价格以及所使用的第三方公司。第三呢，政府过户手续费。政府过户手续费呢，是支付给郡县政府的过户文件处理费用以及房屋产权转让税务。一般来说呢，房屋产权转让税务在加州是卖家进行支付的。可是如果在卖家市场中，一栋二手房特别多买家抢，或者在有些新房市场中，买家呢也有可能去支付部分甚至是全部的产权过户费用。根据房屋所在郡县的不同，这个费用呢可能会有所差别。政府文件处理费可能只是几十美金，产权转让费用呢则是房屋的售价的百分比。比如说，在我们城县，房价的每一千美金转让费为一块一美金。那么，比如说我们购买的房价为一百万，一百万呢是一千乘一千，也就是一块一乘一千，为一千一百美元的税务转让费用。第四呢就是产权保险费。产权保险费呢，是买家选择或者是贷款公司强制购买的一个用来保护买家以及贷款公司利益的保险。这个保险呢，会去保你的房屋产权没有任何的 imperfections， 也就是不完美的地方。那么你的过户公司获得购买保险的命令后呢，会为你去定这个产权保险。根据房价以及房屋所在地的不同，保险费呢也会有上下浮动。一般来说啊，这个产权保险费不会超过房屋总价的百分之一。在二手房市场中，南加州的房产卖家比较常见去支付这个保险费用；北加州的房产买家比较常见去支付这个保险费用。可是，如果说在刚才那种很多人抢的刚需二手房，或者是有些新房小区，买家也可能会去支付部分、一半甚至是全部的产权保险费。五、文件处理费，文件处理费呢是你的第三方公司收取的为你做文件处理的费用，常见的呢是一两百美金。这个呢，也是和你所使用的第三方服务公司有关。六、电汇费用。
电汇费用啊，是第三方公司收取的接受你的钱的电汇的费用。因为呀，在商业银行账户，电汇的往来银行呢都会收取账户的服务费。那么第三方公司呢也会对应你的每一笔电汇进行相关收费，常见的是几十美金每笔电汇。那像文件处理费和电汇费用这种杂七杂八的小费用，你在刚购买房屋后收到的 escrow instruction， 也就是过户指示文件中，都应该会有列出来。或者呢，你也可以提前跟第三方公司进行咨询，这样啊，在结账清单出来的时候，你也会更加的了解自己到底有没有被乱收费。七、公证费用，公证费用呢是公证员收取的为你做地产文件公证的费用，在地产领域，文件需要保护买卖双方的权益。所以呢，一些重要的文件，比如说卖家的关地、过户址和买家的贷款文件，都需要加州持证公证员进行公证的，以确保是本人在签署这份文件。一般的过户公证费呢是一两百美金，取决于有多少个公证签名，以及是否需要公证员上门收取公证、车马费等等。房屋保险费，房屋保险费呢是你购买新房后购买房屋保险保护你的房产财物的保险费用。如果你的房子是贷款，则是强制购买房屋保险；如果你的房子是现金，则不强制购买。一般保险于过户日后开始生效。保险费呢，在保险经纪给买家估好价，买家同意后，过户公司呢会在过户后为买家支付一年的保险费用。那么这个保险费呢，可能从几百到几千美金不等，取决于你购买的房子价格、尺寸、位置、所保的额度、项目、重建额度、自费额等等。九、贷款处理费。贷款处理费英文是 loan processing fee 或者是 loan origination fee， 就是贷款公司办理贷款的费用。有些贷款公司呢可能会收取固定的费用，比如说一千美金；有些贷款公司呢可能会根据贷款额度来收费，比如说二十万的贷款额度，他们收一千到一千五。那么常见的贷款费用可能是贷款额度的百分之一左右。这个费用啊，跟你用什么银行、贷款额度是多少都是息息相关的。建议在开始办理贷款之前就问好你的贷款经纪人。另外还有一个费用呢是 loan points 贷款点数。有些买家做贷款呢可能会购买点数去获得更低的贷款利率，这个点数费用就要额外咨询你的贷款经纪人了。十、地税、HOA 物业费和贷款利息。地税、HOA 和贷款利息这三个费用呢我会放在一起说一下，因为这个呀、啊、都跟你购买房屋的时间有关。首先呢说地税。第三方公共公司在过户的时候，会按照该年的买卖双方的房屋产权时间持有来分配这个地税的债务，英文呢叫做 proration， 也就是分配比例。所以说要预缴地税，而买家也有产权义务缴税的话，产权公司呢会为买家提前缴税，具体是多少，缴税到什么时候，视频快结束的时候呢，我会具体对比讲。HOA 物业费的话，通常过户公司呢会至少把过户的下一个月的物业费给交了。以给买家充足的时间去适应和设立自己的物业账户。房贷利息部分呢，过户公司会按照贷款公司放款的时间，把该月该缴的房贷利息部分替买家分配好。好了，那么举了这么多结账费用的例子，那么这个 closing cost 一般来说会占房屋总价的多少呢？常见的是百分之一到百分之五之间，具体呢要看你的房屋价钱、使用的第三方过户公司。房屋的所在郡县、你的购买时间，以及是否有贷款、是否有购买贷款点数等等。那么有没有什么是买家需要支付的费用，可是并没有出现在这个清单里面呢？是有的。最常见的例子啊，就是房屋检查费和房屋评估费。房屋检查费呢，一般多见于二手房。在看好一栋二手房之后，与卖家达成共识，进入产权公司进行过户后。买家呢，通常会尽早请一名有经验的 inspector， 也就是房屋检查人员，去目标房屋内进行检查，看目标房屋都有什么问题需要维修。这个费用啊，一般是几百美金。通常房屋检查人员出了检查报告后呢，买家要直接支付给他服务费，因为这个费用是买家直接支付的，并没有经过产权公司，所以呢，也不会列举在你的过户结算清单中。另外一个常见的例子就是贷款房屋评估费。当然啦。这个大部分情况下出现在贷款购买房屋的流程里，比如房屋进入到购买流程后，贷款银行介入，他们呢需要对房屋进行评估，从而看你的房子是否在 reasonable 的市场价格内购买。比如说你要是花九十万去买一栋市值差不多六十万的房子，而去对应的贷款
，银行呢是肯定肯定不会批准的。所以呢，为了获得更准确的信息，银行呢会聘请第三方评估人员去评估房子的市值。房屋评估跟检查不一样，房屋检查呢主要注意房屋的维修、损害和潜在的问题。房屋评估呢，则是更关注市场、房屋、市值以及周边最近的销售情况。在派评估人员去之前呢 ，loan officer 也就是你的贷款经纪人，会让买家去支付这个贷款评估费用。那么，因为这个费用大部分时间也是买家自己提前支付的，产权公司不会计算在他们的结算清单里，因为他们的结算清单只包含他们帮助买家去支付的费用明细。但是，因为评估费和贷款是息息相关的，你的结算清单里通常会有一个备注。评估费花了多少钱，以及这个评估费是付给了谁等等。现在呢，让我们来对比一下购置新房 versus 购置二手房这个过户结算费用可能会发生的区别。购买新房呢，尤其在尔湾的新房，建商呢可能会提前选好第三方过户公司。那么这个过户公司呢，基本是设定的。另外呢，刚提到的产权保险以及过户费用，很多新房建商呢会要求买家支付部分这个费用。二手房的话呢，虽然大部分时间过户公司是卖家选择的，但是买家不喜欢哪家过户公司，也可以跟卖家沟通，换取一个双方都满意的公司进行过户。另外呢，大部分时间这个产权保险和产权过户费是卖家支付的，除非房子很多人抢，那么就进入谈判的过程了。二手房里呢，更多的是 negotiation， 通过谈判商议最后决定谁来付什么。另外呢，刚我提到过一个购买房屋时隐藏的房屋检查费。二手房呢，大部分时间买家需要自付花房屋检查费，而新房呢，则可以是选择性的，大部分时间呢是不需要花这个房屋检查费的。当然啦，这个也是根据你的需求。如果你一定要请个检查人员加入你的新屋检查流程，这样才会舒心，当然也是没有问题的。接下来呢，我们来聊一下贷款购房 vs 现金购房，过户结算费用哪个更贵呢？不用我说，当然是贷款购房会更贵一些。一般来说，贷款购置房屋要比现金购买房屋多房屋总价至少百分之一左右的 closing cost。为什么呢？刚才讲过了，贷款呢是需要支付贷款处理费用，以及有些人呢可能会购买点数，还有预付的贷款利息部分，以及隐藏的贷款评估费用等等。而现金购买呢，通常来说这些都是不需要的，所以现金购买的过户结算费用会更低一些。而且现金购买的过户流程会更快一些。现在呢，让我们来说一下前半年买房和后半年买房的费用差别。这个差别呢，我只是就对于你买房过户日那天所交的费用差别进行一个总结，主要呢就是地税的差别。比如说，看这个2020年前半年买房的客人的结算清单，会看见产权公司预缴了2020年前半年的地税。政府呢，在算取地税上会使用政府的税务年。税务年呢，一般是会计才涉及到的东西。那本期视频呢，我简单点来说，以日历年就是十二月三十一号为收尾来划分。一到六月呢，算我们上半年的地税；七到十二月呢，算我们下半年的地税。假设我们买家 A 上半年二月二十八日完成过户，即该年的一月一号到二月二十七号为卖家义务缴税，二月二十八号到六月三十号为买家义务缴税，而这半年地税为一千三百八十五的话，按照持有产权比例，买家税务义务应该是九百四十六块四毛二，卖家为余下。产权公司呢会和买卖双方收取相应的地税，然后帮忙预缴。假设我们的买家 B 下半年八月四号完成过户，即七月一号到八月三号为卖家义务缴税，八月四号到十二月三十一号为买家义务缴税。那下半年的税务债务为多少呢？产权公司也会按照刚才的计算方式完成预缴。那过户完买家何时该缴下一次地税呢？比如说我们买家 A， 产权公司已经预缴完上半年的税务，这个税务的截止日期呢为二零二零年的四月十号，所以买家 A 下一次缴税时间为二零二零年的十二月十号之前。缴下半年地税，那么买家 B 预缴了下半年的地税，这个地税的截止日期为二零二零年的十二月十号，所以买家 B 的下一次缴税时间为二零二一年的四月十号之前。声明一下，我这里说的是大部分情况，也有少数过户公司可能没有按照日历年半年来划分。那具体你的地税交多少，交没交，交到了何时，要以你的最后结算清单为准。另外呢，也可以去郡县的地税网站上查询缴税记录。切勿忘记缴税而被罚款哦。那么以上呢就是今天我要分享的视频。如果对于在美购置房产感兴趣的小伙伴，我也建议你去看一下我之前介绍的在美国购买新屋以及二手房购买流程的视频。另外呢，我也有出过一期介绍美国地税的视频，小伙伴感兴趣的话也可以去翻翻看。
。如果你是新朋友呢，第一次来到我的频道，欢迎你，我是米娜，请订阅关注并打开屏幕右下角的小铃铛，推送我的视频的消息。如果你是老朋友呢，欢迎你对我频道一直以来的支持。如果你想知道美国任何房产相关的信息，可以留言或者是加我的微信私聊。那感谢大家收看本期视频，让我们下一期视频再见，拜拜！祝大家新年快乐。